é um projeto importante para Lisboa, porque Lisboa tem a sua género no Tejo e a Frente Ribeirinha de Lisboa é absolutamente essencial para estruturar aquela cidade que todos queremos. Uma cidade amigável, uma cidade competitiva, uma cidade que se afirme internacionalmente, uma cidade que seja rica e que, eh, ao mesmo tempo, seja uma cidade onde apeteça viver. E nessa, nesse futuro da cidade de Lisboa, nessa ideia de, uma, nessa ideia de, um, de um projeto para Lisboa, a Frente Ribeirinha é absolutamente eh, fundamental. O projeto Braço de Prata integra-se exatamente nessa estratégia. O projeto de Braço de Prata liga com um outro grande projeto, que é o projeto da Matinha, com uma outra intervenção que também já está aprovada aqui ao lado, que é o Lutima da Tabaqueira. E tudo isto vai permitir que a Expo, que foi o Parque das Nações, que foi uma intervenção importantíssima no final dos anos 90 em Lisboa, se comece progressivamente a aproximar do centro de Lisboa. As cidades hoje têm um marketing internacional. As cidades lutam por se afirmar um contexto global. E um contexto global em que tende a que tudo seja igual. As cidades no Dubai são iguais a Xangai e são iguais a outros edifícios que se fazem nas cidades norte-americanas e por aí fora. Mas a qualidade da arquitetura afirma-se exatamente em perceber a especificidade de cada cidade. Eu acho que esse é um dos aspectos mais relevantes deste projeto que hoje estamos aqui a ver. Foi a capacidade que o arquiteto Renzo Piano teve de ler o local onde vai intervir, de perceber a cidade de Lisboa, de perceber a, cidade, a relação que este espaço tem com o Rio. E, portanto, para nós, lisboetas, para nós que acreditamos na nossa cidade, estou certo que este será um projeto que nos vai orgulhar muito, é um projeto que vai afirmar os bem internacionalmente e dentro em breve, quando isto começar a estar construído, a estar visível, vamos ter muita gente que vem visitar a obra de Rezão Piana em Lisboa. Eu penso, em vez, que uma grande fortuna em uma cidade histórica é que não se é completamente livre. É que aquilo que existe serve como traça forte, basta saberlo capir, mas serve como traça forte para ser ancora mais criativo. Cioè, in poche parole, le città bisogna saperle ascoltare, bisogna saperle capire, bisogna saperle leggere, perché sono come dei libri. E se si leggono con attenzione, a volte le limitazioni che ci impongono sono di aiuto per fare un lavoro ancora più creativo. Da qui a qui è 500 metri, mezzo chilometro. E mezzo chilometro di qui, 19 chilometri di cui parlava poco fa Manuel Salgado. Cioè, i 19 chilometri di Lisbona, sembra quasi il titolo di un film. Eh? Un bel titolo di un film. Non lo è. Ma è una bella idea. Una bella idea. Perché Lisbona vive grazie al rapporto con l'acqua. Questi 19 chilometri e il rapporto con l'acqua e di dove Lisbona è nata, è la forza. E questo progetto in fondo interviene su mezzo chilometro, ma è una cosa importante perché è già uno dei tasselli di questo mosaico che si costruisce sui 19 chilometri. Vedete, le città sono cresciute per 50 anni dopo la terribile guerra che abbiamo visto, 60 anni, a 60 anni sono cresciute per espansione espandendosi, creando immense periferie, sempre più periferie, sempre più lontane e hanno un po' dimenticato che hanno degli spazi dentro e allora ci sono alcune città che l'hanno capito, le posso citare perché ci ho lavorato, sono, siamo degli architetti fortunati, abbiamo avuto molte esperienze in tante città, ci sono città che l'hanno capito e che hanno scelto di fare una crescita implosiva, cioè l'implosione, non l'esplosione, l'opposto, crescere dall'interno, crescere per trasformazione, crescere per trasformazione dei buchi che sono rimasti nelle città, questo è un buco, questo qui di Brasso del Prato è un buco, è un buco nero che è rimasto e che va, deve diventare città, questo modello di crescita è un modello intelligente, perché è un modello che è sostenibile, la crescita esplosiva creando nuove periferie è un disastro, è 
è una cosa che diventerà è già diventata insostenibile sul piano umano, sul piano economico, sul piano politico, non è possibile, occorre assolutamente cambiare il tono. Ebbene questo sta succedendo e perché succeda ci sono delle cose difficili da fare e questa, e questa città le sta facendo, sta facendo un progetto che è unitario, che tiene assieme i famosi 19 km, sta facendo un piano del traffico, queste benedette automobili, ormai è chiaro, non possono essere il padrone indisturbato delle città, non si può continuare a fare migliaia, milioni di parcheggi, più parcheggi si fanno più auto arrivano e sarà sempre peggio e quindi bisogna cambiare qualcosa, bisogna lavorare su questa visione diversa della città, la città in maniera più umanistica. Più, più attenta e che, credo che questo stia succedendo, avviene sul piano dell'energia, sul piano delle risorse, sul piano del traffico e sul piano proprio del carattere, insomma la città che si completa è una città che non ha più buchi e che diventa più densa, più, più, più complessa, più ricca, ecco questo è quello che mi rende particolarmente felice di essere qui tra di voi oggi e cominciare questo cantiere in questo clima. O grande desafio da cidade de Lisboa, como todos sabemos, é responder à perda de população que teve ao longo das últimas quatro décadas. Em 40 anos, perdemos 400 mil habitantes. Em cada década, a cidade perdeu 100 mil habitantes. Enquanto este projeto esteve parado, houve 100 mil habitantes que deixaram de viver em Lisboa. E se nós queremos recuperar essa população, se queremos que a cidade, de facto, volte a ganhar população, vida, densidade, para ser economicamente sustentável, nós temos de ser capazes de gerir a nossa cidade de uma forma diferente daquela que tem sido gerida ao longo dos últimos anos. Sem isso, a cidade não terá sustentabilidade possível. E se há lição que devemos ter do que aconteceu nos últimos anos em Lisboa, é que uma cidade não se faz no improviso. Uma cidade faz com uma ideia, faz com reflexão, com planeamento e depois determinação na execução do planeamento. O tempo do improviso custou caríssimo. E custou caríssimo, em primeiro lugar, àqueles que queriam investir na cidade de Lisboa. Hoje, felizmente, temos um plano de intervenção geral para toda a Frente Ribeirinha, que diz bem o que é que se pode fazer em cada um desses sítios. Temos esse, esse plano geral de intervenção vertido, num conjunto de instrumentos de plano de ordenamento do território, planos por menor ou planos de urbanização. E temos isso vertido no projeto de plano diretor municipal, que já foi votado em Câmara, que já está na CCDR e que espero que até ao fim do primeiro semestre do próximo ano veja, tenha a luz, veja a luz do dia, depois de ser aprovado na Assembleia Municipal. O que é que nós vamos ter agora? Bom, vamos ter aqui construção, onde há pessoas que vão viver, onde há 1.500 pessoas que vão trabalhar, porque 1.500 postos de trabalho vão existir aqui só nesta urbanização, não vamos ter aquele muro, não vamos ter a via de cintura do Porto de Lisboa, não vamos ter o muro do Porto de Lisboa, não vamos ter a via da Refé, nem vamos ter o cais. O que é que vamos ter? Deste muro até à frente do rio, vamos ter 12 hectares de parque. 12 hectares de parque. 12 hectares de parque fluíveis pelos cidadãos de Lisboa, pelos cidadãos que são nossos vizinhos e que virão visitar Lisboa, tomar aqui café, fazer aqui compras, brincar aqui, porque nós gostamos que os nossos vizinhos venham cá, Sr. Presidente e os Srs. Vereadores, e é isso que vamos passar a ter. Esta construção não é uma nova barreira, não. É pelo contrário, a porta pela qual a cidade se torna mais próxima do rio e o rio se torna mais próximo e fruível por todos os cidadãos. E é evidente que estas intervenções têm que ser acompanhadas de um esforço que consta do Plano Diretor Municipal de criar também habitação a custos acessíveis para que haja mais oportunidades de viver na cidade de Lisboa. Habitação a custos acessíveis não é habitação social. Habitação a custos acessíveis é a habitação que a classe média possa adquirir, possa residir, possa arrendar e possa haver, sobretudo, cada vez mais casais jovens a viver na cidade de Lisboa. E esse objetivo é o objetivo que fixamos da produção de casas para arrendar a um preço que definimos de 500 euros por mês. E queria aproveitar para felicitar o Sr. Eduardo Rodrigues, porque para além da coragem que tem em arrancar com este projeto que aqui estamos hoje a arrancar, 
foi o primeiro promotor a acordar com a Câmara Municipal de Lisboa a produção de 300 focos que vão ser colocados no mercado de arrendamento a 500 euros, a 500 euros por mês de renda para a habitação. E é assim que nós, de facto, podemos dar a volta ao estado de estes últimos 40 anos da cidade de Lisboa de perda de população.